నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు నేను గోపికృష్ణ మనతో సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కందుల రమేష్ గారు ఉన్నారు రమేష్ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే రమేష్ గారు అతిపెద్ద బ్లాస్టింగ్ న్యూస్ లాగా అయిపోతుంది పివి రమేష్ గారు ఏం మాట్లాడినా ఆయన ఏ ఎలాంటి వార్త ఆయన నుంచి వచ్చినా కానీ సో నిన్న మొన్నటి వరకు చర్చ జరిగింది ఆయన దీనికి సంబంధించి చంద్రబాబు అరెస్ట్కి సంబంధించి అప్పుడు ఏం జరిగిందనే విషయాలు మాట్లాడుతూ వచ్చారు తాజాగా ఈరోజు ఆయన మేఘా కంపెనీకి ఆయన సలహాదారుగా ఉంటూ ఆయన రిజైన్ చేయడం మీద ఒక బ్లాస్టింగ్ వార్త అయింది ఏంటి దీని వెనక ఏంటి ముందేంటి ఏంటి దీని నేపథ్యం ఏంటి అసలు ఆయన రమేష్ గారు ఇప్పుడు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో ఉన్నారు ఉన్నారంటే ఆయన కేసులో లేరు కానీ ఆయన ఫైనాన్స్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు అప్పుడు అవును కదా సో ఆయనకి సిఈడి వాళ్ళు అప్పట్లో ఏదో అడిగినట్టు ఉన్నారు ఆయన్ని ఆయన కూడా రిటర్న్గా కొన్ని రిప్లైస్ కూడా ఇచ్చినట్టు ఉన్నారు అది ఏంటి ఇది ఏంటి అని వాళ్ళు వివరణ అడిగితే అయితే ఆ తర్వాత డెవలప్మెంట్స్లో ఏమైందంటే పివి రమేష్ గారు లేకపోతే ఇతరత్ర ఎవరైతే అధికారులు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యాల మీద ఆధారపడి ఇదిగో ఈ కేసు పెట్టాం మేము అని చెప్పి వైసీపీ వాళ్ళు వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రచారం చేసింది అధికారులే చెప్పారు సాక్ష్యం మీద ఇచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు రాత్రి కూడా ఏజీ అదే అన్నాడు రాత్రి కూడా అన్నాడు అవన్నీ పశ్చాబద్ధాలు అందుకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పివి రమేష్ గారు చాలా కీలకమైన పాత్ర అయింది ఎందుకంటే ఆయన ప్రిన్సిపల్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ పిఎఫ్ పిఎఫ్ఎస్ ఆయన ఆ టైంలో ఆయన దగ్గరగా వచ్చింది ఆ ఫైలు ఆయనే రిలీజ్ చేశారు దానికి సంబంధించి ఆయన మాట్లాడారు బయటకు వచ్చి ఏమని మాట్లాడారు ఇందులో ఇవన్నీ కూడా సక్రమంగా పద్ధతి ప్రకారం జరిగినాయి ఇది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఇవన్నీ కూడా అనుమతి లేకుండా పెట్టారు ఇట్లాంటివన్నీ చెప్తున్నారు అది కరెక్ట్ కాదు అది కేబినెట్ అప్రూవల్ తర్వాతనే ఇవన్నీ జరిగినాయి ఆ తర్వాత లీజులు ఇచ్చారు ఈ బడ్జెట్కి ఆమోదం తెలిపింది ఆ ప్రకారం ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్గా మేము కూడా దాన్ని రిలీజ్ చేశాము అయితే రిలీజ్ చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ జాగ్రత్తలకు సంబంధించి మేము కొన్ని ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతాము ఆ లేవనెత్తిన వాటిని అన్నింటినీ సంతృప్తిపరిచిన తర్వాత వాటి ప్రకారం చేస్తాము ఒకటి రెండవది ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలు చేశారు వీళ్ళందరినీ అందుకని చేస్తాము అనేది ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలు చేయడం అనేది ఏమి ఉండదు ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు లేకపోతే చీఫ్ సెక్రటరీ కావచ్చు వాళ్ళు మమ్మల్ని అడుగుతారు ఫోన్లు చేసేప్పుడు ఏంటి ఫలాన్ లేకపోతే మీటింగుల్లో ఇది ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏమైంది ఇదేమైంది అదేమైంది అని సో ఈ విషయాలన్నీ క్లారిటీ ఇచ్చాడు ఆయన చాలా స్పష్టంగా ఈ క్లారిటీ ఇవ్వడంతో సిబిఐ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి కేసు ఏదైతే ఉందో ఆ కేసులో ఏమీ లేదు అని చెప్పి జనానికి అర్థమైపోతుంది సిఐడి వాళ్ళది అంతే కదా సిఐడి వాళ్ళు పెట్టిన కేసులో పసలేదు అనే విషయం అందరికి అర్థమైపోయింది దాంతో నిన్నటిదాకా ఏం చెప్పారు పివి రమేష్ అసలు పివి రమేష్ గారి సాక్ష్యంతో ఈ కేసు పెట్టారని కూడా ప్రచారం జరిగింది కొంత బహుశా దాని వల్లనే ఆయన రియాక్ట్ అయ్యారండి మామూలుగా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఈవెన్ రమేష్ గారు చాలా ఇంతకుముందు గతంలో కూడా చూసాం కదా వీళ్ళు తొందరగా రియాక్ట్ కారు వీటికి ఆ పొలిటికల్ దాంట్లోకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడరు కానీ తన పేరు ఎప్పుడైతే అప్రూవ్ అని చెప్పి టీవీ నైన్ ఇతర ఛానల్స్లో వచ్చిందో మరి వైఎస్ఆర్సీపీ వారు చెప్పినట్టున్నారు వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది వచ్చేస్తుంది కదా సో దాన్ని చూసి ఆయనకి మరి న్యాచురల్గా మరి అట్లా ప్రచారం జరిగితే మంచిది కాదు కదా ఆయన కూడా సో ఆయన బయటకు వచ్చి మాట్లాడారు లేకపోతే బహుశా ఆయన మాట్లాడేవాడు కాదేమో అంత వివరంగా సో చాలా వివరంగా ఆయన మాట్లాడాడు మాట్లాడిన తర్వాత ఏమైందంటే ఆయన ఒక ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టి అన్ని వివరాలు చెప్దామని అనుకున్నారు ఏదో ఒకటి ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఛానల్స్కి ఇస్తే సరిపోదు కదా అందరికి తెలియాలి కదా ప్రెస్ మీట్ అనౌన్స్మెంట్ కూడా వచ్చింది ప్రెస్ మీట్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది ఏంటంటే ఇవాళ ఈ ప్రెస్ మీట్ రద్దయింది ఈ ప్రెస్ మీట్ని రేపు పెడతాము ఏ టైంలో చెప్తాము అని అవును అయితే దీని మీద నేను వెంటనే ఇవాళ ఆయన రిజైన్ చేశారు నేను సాయంత్రం అది ఇవాళ ఉదయం నేను ట్వీట్ కూడా చేశాను అది ఆయన రిజైన్ చేశారు ఎట్లా పివి రమేష్ గారు అని ఎందుకంటే నిన్నే మనం పివి రమేష్ గారి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూ గురించి అందులో అంశాల గురించి చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడాం కదా సో ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఈ లెటరు నేను ఈ లెటర్ కూడా పెట్టాను ఇందులో ఏమైనా ఉందంటే సెప్టెంబర్ పదకొండు ఇరవై ఇరవై మూడు టూ శ్రీ పివి కృష్ణారెడ్డి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మేఘా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లిమిట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ డియర్ కృష్ణారెడ్డి గారు ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ గివెన్ టు మీ టు వర్క్ ఫర్ మేఘా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ ఎంఈఐఎల్ మేఘా అంటాం జనరల్గా ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పర్సనల్ జనరాసిట
However, I will be available to provide any service that you may need at any time. Once again, I am grateful for the opportunity given to me. Thanking you, yours sincerely, P. V. Ramesh Ji Parasyaru. P. V. Ramesh Karu, Doctor of Medicine, M. B. B. S. U. L. L. B. I. S. Retired. In a retired point, that is, actually, in a finance secretary, in a A. P. Government, lo, Rundevela Padharu, Padhar work, kya onatron naru. Chhatra Bhavan Government, lo, thora center kele naru. Central government, manche onat onatom ina padhalo onaru, onatra vata retired paru. Retire in Travata, Jagan Monday government lock on the Kano Nur, advisor. Ajay Kalangar Topata, I go down Naru, Karna Lama in a Pati, I in Travata, Resenges Bed Kuchiser. Bed Kuchin Travata in a mega engineering company, Salahadar Cherer. Andre Unaraina, Proston. Ipu Yama in the mega engineering and a company, A Pilo Chala Project Jasmine. There are many companies, there are many companies. Actually, the company is in the time of Raj Shekhar. Now, the company is in the country. They are one of the leading infrastructure companies. They are also doing it in the country. Yes, they are also doing it in the country. They are also doing it in the country. They are doing it in the country. They are doing it in the country. They are doing it in the country. That's why they are doing it in the country. That's why they are doing it in the country. Tweet jenis ni, bentar ni, P.V. Ramesh Kumar dah nak i, dah ni, court tweet jenis ni, rente dah ni court jenis tu, malai warga tweet jenis ni, rente, nannu walau resign je mana ada kelihatan, ni ni jenis ni, jepur asyik. Nada dah nak i. Actually, miru miru tweet jenis ni, dah nak i. Ni an malai dah nak i, puri pade jenis ni, actually ga, ini jenis ni, jo, gora, oksari, jos tan ni jenis ni, pade jenis ni. It is not correct to say that I have been asked to resign. I have not 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 been asked to resign. Probably that is true. But I have not been asked to resign. 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 But my point is that he had to free himself from obligations to express his views freely. And I have not been asked to resign. I have not been asked to resign. अंते आयना तराबी प्राय लो फ्री का व्यक्तिगत ये टंग पोसन जी बैठ को चेयरो अंधक रेजेंज जी चेयरो इधे तो वाल रेजेंज ये मनार बरामद जेल लियो तो अनेक दायन उद्देश्य हूँ अधिन निज़माय इन लोच्चू इन्तु कंटे वाल तो समाधार बायने हो नहीं वाल कोड़ा अंदर नहीं पैदकंपने ऐपे इन्द गापटी � I think that's what I'm talking about. Exactly. I'm talking about this particular time. This mega engineering world is a part of the same project. Chandra Babu Naidu. It's a lot of people. But I'm talking about the same thing. In this same thing, in the same way, there are 600 people in the same way. Chandra Babu Naidu is the same way. This 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 is the same way. Waktu itu, pete rasa ru, Chandra Babu Naidu kerja itu. Aar orang dalam kotle tiada ru, mega engineering company world, Chandra Babu Naidu kerja itu, ini project launch je. Dan ni, wonder lah orang nak kumpar kau repeat jisya world. Mari pernah mata dah ina, ini bishal. Malay ramu jor ramu cuma ada terdepan. So, hari tu, ikra, aar orang pergi jisya ru, akarnya ade, ini nadi karang lo kacit terawata, ini mega engineering ki, pola orang project di jisya ru. Tahu ni kerja. And the hypocrisy is not the same. But if you have an engineering company, an infra company, you have to do the same thing. If you have a new project, you have to do the same thing. If you have a party fund, you have to do the same thing. I am not finding fault. I am not finding fault. If you have a party in the world, you have to do the same thing. If you have a mega company, you have to do the same thing. 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 If you have a company, you have to do the same thing. Kan ini kerana hipokrasi yang awal ada ente cakar mohon ni dia, dia ni point orang cerita dalam sekolah ni. Okay, walau ke pola orang bicara, ini kaya orang bicara nak korang ni. Natural ga, walau project ni AP lah orang nak puru, they are obligated to AP government. Ente cakar mohon ni dia. Cakar mohon ni dia, mata kadang je walau ini cerita leh. Ente ni orang bandul orang ko orang kaya rasa ni ente 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 ini mega company, ipuru TV nine lo watadaru, NTV lo watadaru. So, 
వాళ్ళు వాటాదారుగా ఆ టీవీ కంపెనీలో ఉన్నప్పుడు ఆ టీవీ కంపెనీలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి కానివ్వండి ఆయనకి వ్యతిరేకంగా కానివ్వండి ఏమైనా రాశారు లేకపోతే ఆయన అనుకున్నట్టు కాకుండా వేరే విధంగా రాశారు చంద్రబాబు నాయుడు ఈ కేసులో అవినీతి పరుడు అని చెప్పాలి అలా చెప్పకుండా వేరే విధంగా చెప్తామంటే ఊరుకోరు కదా ఊరుకం కదా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంటనే మరి మేఘా వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఏంటి ఆ టీవీలు అట్లా వస్తున్నాయి మన టీవీల్లో అట్లా రావడానికి వీల్లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి దోషి సారీ చంద్రబాబు నాయుడు దోషి ఆ ఇందులో అవినీతికి పాల్పడ్డాడు అక్రమాలకు పాల్పడ్డాడు వాళ్ళ బెడ్రూమ్లో మంచం కింద దొరికి ఏం చెప్పి అనుకుంటున్నారు అని చెప్పి చెప్పాలి కదా చెప్పకపోతే మరి ఆయన కోపం వస్తుంది ఆయన కోపం వస్తుంది కాబట్టి న్యాచురల్గా మేఘవాడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఇక్కడ పివి రమేష్ గారు ఈ నేపథ్యంలో ఎందుకు మేఘవాళ్ళకి అనవసరంగా సమస్య వాళ్ళేదో ఈ పెద్ద ఇన్ఫ్రా కంపెనీ వాళ్ళు అనేక రాష్ట్రాల్లో మరి ప్రాజెక్టులు చేసుకుంటున్నారు పొలిటికల్గా మరి వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించకూడదు కదా ఇప్పుడు పివి రమేష్ గారు మాట్లాడే మాటలు సహజంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి నచ్చవు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి పార్టీకి నచ్చవు ఆ నేపథ్యంలో ఎందుకు వాళ్ళకి అనవసరంగా సమస్య కలిగించడం అని చెప్పి రమేష్ గారు ఆయన అంతా ఆయన రిజైన్ చేసి ఉండొచ్చు ఫ్రీగా బయట మాట్లాడుకోవడం ఆయన ఏమైనా మాట్లాడినా వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదు అప్పుడు ఒకటి రెండవది ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ళకే రిటైర్ అవుతున్నారండి ఎంతో అనుభవం ఎన్నో ఉంటాయి ఇవాళ ఒకప్పుడు అంటే అరవై ఏళ్ళే మన ఆయుర్దాయం అంతకంటే ఎక్కువ లేదు ఇవాళ పెరిగింది ఇవాళ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు కనీసం అందరూ కూడా యావరేజ్న బతికేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆ నేపథ్యంలో ఇవాళ అరవై ఏళ్ళకి రిటైర్ అయ్యారు కాబట్టి అందరూ ఏదో ఒక ఉద్యోగం చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఎందుకంటే ఇంకా శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి అనుభవం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని వాళ్ళని తీసుకోవడానికి చాలామంది రెడీగా ఉంటారు ఇప్పుడు అందుకని పొద్దున్నే ఉండాల్సిన పని లేదు బయట కూడా వాళ్ళకి అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి చేస్తున్నారు ఆయన కానీ దాన్ని వదులుకోవడానికి కూడా ఆయన సిద్ధపడ్డాడు అది పాయింట్ ఎందుకు సిద్ధపడ్డారు ఆయన ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఉండి ఏదో ఇట్లాంటి మాట్లాడాల్సి వస్తే మళ్ళీ ఆయనకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది మామూలుగా మాట్లాడరు మాట్లాడడానికి ఇష్టపడరు ఎంతమందే చెప్పాను నేను ఐఏ స్థాయిలో సీనియర్ పొజిషన్స్లో ఉన్నవారు ఎవరు కూడా ఈ పాలిటిక్స్ మాట్లాడడానికి బయట కనీసం ఇష్టపడరు ఓపెన్గా కానీ ఇది అనుకోకుండా జరిగింది మొత్తం వ్యవహారం చంద్రబాబు నాయుడు గారిది అందులో ఆయన కొంచెం గట్టిగానే తన అభిప్రాయాలను కూడా చెప్పాడు సో ఆ నేపథ్యంలో మెగా ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఎందుకు సమస్య అని చెప్పి ఆయన బయటకు వచ్చారు ఇప్పుడు ఆయన హైగా ఫ్రీగా మాట్లాడవచ్చు మరి ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్ పెడతారేమో చూడాలి ఇక రైట్ సార్ థ్యాంక్